the classical clinical features they present just like the case they will have proximal symmetrical weakness and it is ascending paralysis so most of the things will have ascending paralysis for so descending paralysis of body you have only few diagnoses they have the descending paralysis descending paralysis of remember the body t for tetanus b for botulism and d for diphtheria so these are the things which present with descending paralysis of body remaining almost everything which present with ascending paralysis of body so you can remember like the uh, descending paralysis of the body the body means tetanus botulism and diphtheria these are only three things which present descending paralysis remaining everything will present with ascending paralysis then uh, they will have some sensory symptoms or sensory sign predominantly large fiber type of symptoms and there has been certain debates about whether it is a polyradiculopathy or polyradical neuropathy because certain school of thought thinks that there is no term like polyradical neuropathy and certain school think that it is still sensory symptoms and uh, can be associated with polyneuropathy also because uh, it is known to have a demyelination to happen in the uh, proximal radical as well as it can occur no like it can affect the proximal radical at the same time with the distal nerve also but anyway uh, the sensory symptoms is predominant to the myelinated fibers because it contains more myelin so uh, aadp is acute inflammatory demyelinating polyradiculopathy so uh, these are the classical symptoms then it can be associated with other symptoms like they can have cranial nerve symptoms cranial nerve symptoms they can occur in about 45 to 65 percentage of uh, uh, gbs will have some cranial nerve symptoms the most common being facial nerve so bifacial palsy bifacial palsy can present in about 50 percentage of gbs the difference between GBS or AADP and CADP, where it is a chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, is that uh, where the bifacial palsy is 50% for GBS, it is 5% for CADP. CADP only 5% will have bifacial involvement, but GBS have 50%. The second thing is the nerve involvement will be more upper nerves, like uh, uh, you have nerve involvement of uh, uh, facial nerve. Seventh, facial is more common in GBS, while Bulbar or 9 and 10 is more common for CADPs. It is not a hard and fast rule, but among the nerve involvement, this is like that. It is cranial nerve involvement, uh, seventh nerve involvement by fish is more common for GBS, but it is less common for CADP. Now, uh, coming to other symptoms, one is motor symptoms and sensory symptoms we have explained. And sensory symptoms we have explained. It is hyporeflexia or reflexia also will be there. Hyporeflexia, reflexia proximal more than distal ascending paralysis of body start from the lower limb goes to upper limb again proximal then second we have explained is a, a cranial nerve involvement cranial nerve involvement the third thing is autonomic involvement autonomic involvement autonomic system involvement is classical for gbs around 65 percentage of patients will get some autonomic involvement during the course of gbs and GBS itself has some variant which present with only dysautonomia, that is pan dysautonomic variant of GBS. That is a rare variant. They can present only with dysautonomy uh, or, or predominant dysautonomia, less weakness. And uh, uh, the 65% percent are present with autonomic symptoms. Autonomic symptoms is dreadful because uh, uh, they can cause death. Because uh, many of the time GBS patients arrest because of cardiorespiratory failure, uh, secondary because of autonomic failure. They can present tachycardia, bradycardia, hypertension, increased sweating, decreased sweating. So whenever you see a GBS patient lying in the bed drenched in sweat or uh, the patient has tachycardia or axial hypertension, don't just go and treat the hypertension. Just think that it may be possible the autonomic fluctuation is happening. And when the autonomic fluctuation is happening, uh, the risk for the patient to uh, go bad or die is very high. So you have to shift to ICU, you have to continuous ECG and BP monitoring, you have to push uh, noradrenaline to stabilize the BP or sometimes you have to give other drugs to stabilize the uh, blood pressures and other vitals. So 65% may have autonomic involvement. There is something known as vagal spells that can occur in GBS where the patient suddenly will go to bradycardia and suddenly will go to cardiac arrest also so that is the autonomic involvement can occur in 35 percentage and one more thing is important about gbs is usually there will be a trigger trigger usually happens one to four weeks prior to the onset prior to the onset of disease usually the most common is gi infection or respiratory tract infection 
റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടർ ജി എ ഇൻഫെക്ഷൻ ആസ് എ മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ജി ബി എസ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓർഗാനിസം ഇസ് ജജുനി കാമ്പേലോബാക്ടർ ജജുനി ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജി ബി എസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് കാമ്പേലോബാക്ടർ ജജുനി ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അ മാൻ വേരിയൻറ്റ് ജി ബി എസ് എസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻ അമാൻ അംസാൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ക്ലോസ് ട്രീഡിയൻ ജജിനി ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺസ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആ മാൻ ഇസ് കോസ് ബൈ ക്ലോസ് ട്രീഡിയൻ ജജിനി ദൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് എച്ച് ഐ വി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് എച്ച് ഐ വി പർട്ടിക്കുലർലി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡി പി സി ഡി പി ലൈക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദെൻ സി എം വി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് അഗൈൻ ദി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് വാക്സിൻസ് വാക്സിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വാസ് വാസ് നൊട്ടോറിയസ് ഫോർ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് വേരിയൻറ്റ് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ മെനിജോക്കൽ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിൻസ് ഓൾസോ ഹസ് ബിൻ അസോസിയേറ്റഡ് റേബിസ് വാക്സിൻ ഇസ് നൊട്ടോറിയസ് ഫോർ കോസിങ് ജി ബി എസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ദ കോമൺ വാക്സിൻ നോ ദർ എച്ച് ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാക്സിൻ ഹസ് ബിൻ സോ മച്ച് അസോസിയേറ്റ് അതർ ദാൻ ദ സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് and it can you even associate with the post trauma or post surgery post trauma what, what happens is when after a trauma your neurons are damaged the damaged neurons will release certain antigens from the nerve and body may sense to it and treat it like a, uh, a foreign antigen and may trigger an autoimmunity so even a trauma and surgery can sometimes trigger a gbs rarely from the surgery bone surgery and ga surgery are the high risk so the risk factors includes infection vaccine not the risk factors the preceding events vaccines a third one is trauma or surgery these are the infection being the most common and uh, uh, this is about the symptomatology